What's up, kid? How are you doing? You okay? I hope you're great. O verbo can e o verbo could são muito famosos, porém, eles causam algumas confusões na cabecinha de quem está aprendendo inglês na hora de empregar. Porque o verbo can tem três formas de emprego e o verbo could duas. Ambos têm uma relação muito estreita e é sobre eles que eu quero falar com você agora, utilizando sobre cenas do The Big Bang Theory. Tenho certeza que você vai curtir. Let's go for it! Eu sou o Eduardo Gaffa do canal English Coaching e quero pedir para você desde já deixar o seu like aí, inscrever-se no canal se ainda não é inscrito, também ativar as notificações para ver tudo que eu faço durante todas as semanas, certo? Mas o principal que eu peço para você, deixe o seu comentário no final do vídeo, essa é a melhor parte para mim e a minha grande recompensa. E aliás, lá no final do vídeo tem uma perguntinha que eu quero muito que você responda, para você me ajudar e ajudar a você também a eu poder fazer mais e melhores vídeos, ok? Nessa frase, ela pergunta: What can we do that's free? What can we do that's free? Ou seja, o que nós podemos fazer que seja gratuito? What can we do that's free? Observe que esse can aqui, novamente, can we do? Essa é uma pergunta, e perguntas com can também não vão utilizar do do, não é do we can, não existe isso. What can we do that's free? Percebeu que não tem o to e também não tem aquele do para fazer pergunta. E nesse momento ela está utilizando do verbo can para ver qual que é possível fazer que seja gratuito. Ou seja, o que nós podemos fazer que seja gratuito. No primeiro exemplo usamos o verbo can como conseguir e agora usamos ele como verbo poder. Para dar uma noção de possibilidade, o que é possível fazer. Alright? Can I respond now? Do it. Can I respond now? Do it. Can I respond now? Do it. Nessa frase agora, ela, ele pergunta: Can I respond it now? Can I respond it now? Lembrando sempre né, que não tem um verbo do para perguntar, o verbo can simplesmente vem antes do sujeito e ele está verificando se é possível, se ele tem permissão, aliás, para responder agora. Can I respond it now? Posso responder agora? O verbo can para permissão, que ele é muito comum, principalmente nas perguntas. Ok? He's probably right. We can't beat him. He's just too smart. He's probably right. We can't beat him. He's just too smart. He's probably right. We can't beat him. He's just too smart. Por exemplo, ele diz: He's probably right. We can't beat him. He's too smart. He's probably right. We can't beat him. He's too smart. Ou seja, ele está provavelmente ele está correto. Nós nós não conseguimos vencê-lo. Ele é muito esperto. Você observou que aqui a gente está usando o verbo can na forma negativa, we can't, ou seja, nós não temos a capacidade de vencê-lo, de batê-lo, de vencê-lo, can't beat him, ok? E o detalhe, não tem duas, não vai usar don't can, não vai utilizar disso, e principalmente aqui a atenção, certo? A diferença entre can no afirmativo e can't no negativo, ela é só um t do tezinho, tá? Do contraído do N mais o T, já que existe um apóstrofo entre o N e o T. Então, deixe muito claro quando você estiver falando entre a diferença entre can e can't, o afirmativo do negativo, porque eles são completamente opostos. Can e can't. Faça a questão de mostrar esse tezinho quando você estiver negando a utilizar o verbo can. Right? Agora que a gente já viu tudo sobre o verbo can, vamos explorar o verbo could. Tem pessoas que dizem que o verbo could é o passado do verbo can. Isso é uma meia verdade, isso não é completamente correto pensar assim, mas serve para a gente entender que o could também é utilizado para falar de capacidade e de possibilidade, ou seja, ele tem uma relação íntima com o can e você não deve esquecer isso, eles são realmente parceiros, ok? Mas eles têm um emprego um pouquinho diferente. Eu quero que você aprenda com os exemplos que a gente vai ver agora, três exemplos uh, em que você vai ver três maneiras diferentes de pregar o verbo could. Say, maybe sometime you and I could go see monkeys together. Say, maybe sometime you and I could go see monkeys together. Say, maybe sometime you and I could go see monkeys together. Quando ele fala na frase, maybe sometime you and I could see the monkeys together, ele quer dizer que talvez em algum momento você e eu possamos ver os macacos juntos, ok? Sem nada né, de problema. A questão está aí que o verbo could 
ele é traduzido porque talvez algum dia nós possamos ver os macacos, nós poderíamos ver os macacos juntos, possamos ver. Você percebe que a tradução pode variar entre possamos, ou poderemos, ou poderíamos até, ou melhor, poderíamos, certo? Para falar de uma possibilidade que expressa o futuro. Então não é correto dizer que o could é o passado do verbo can. Ele dá essa noção de possibilidade também para o futuro. Alright? Então atenção para could. Porque ele pode sim representar o passado de quem? Pode, mas nesse momento aqui, ele está representando uma coisa que pode acontecer lá no futuro, entre os dois. Eu estava perguntando se você pudesse me encontrar algo. Eu estava perguntando se você pudesse me encontrar algo. Eu estava perguntando se você pudesse me encontrar algo. Já nesse exemplo, ele fala: Eu estava perguntando se você pudesse me encontrar algo. Eu estava perguntando se você pudesse me encontrar algo. Eu estava pensando se você poderia me ajudar a encontrar algo. Detalhe aqui, ó, esse verbo wonder é o verbo refletir, certo? Não é o verbo pensar, é o verbo pensar é o verbo think. Então o verbo wonder é pensar a respeito de algo. I was wondering if you could help me find something. Observe, could help me, not could help to me. Ok? A gente pega esse verbo help, depois dele tem um objetinho e lá vem um verbo sem a preposição to também. E outro detalhe, entre could e help... Não há to, assim como não havia entre can e o verbo principal. Então aqui ele pergunta se a pessoa seria ou capaz de ajudá-lo a encontrar algo, ou se a pessoa poderia, por uma possibilidade dela, ajudá-lo a encontrar algo. Por isso, eu não quero que você memorize que culto pode ser isso ou pode ser, pode ser aquilo. Eu quero que você entenda que ele pode ser usado para tanto uma possibilidade quanto uma capacidade. Algo que, pode, que poderia ter com que aconteceu ou que aconteceria. Certo? Ou o que poderia acontecer também no futuro. Abrindo a cabeça sem fixar numa tradução única para você poder expandir a sua compreensão. I couldn't find you guys, so I bought six new friends. I couldn't find you guys, so I bought six new friends. I couldn't find you guys, so I bought six new friends. E nesse último exemplo ele fala: I couldn't find you guys, so I've bought six new friends. I couldn't find you guys, so I've bought six new friends. Então ele fala que ele não conseguiu, ele não foi capaz de encontrá-los. Essa é uma frase negativa. I couldn't. Observe também. Could and couldn't. Could and couldn't. Deixe claro esse tezinho do not, ok? Para a pessoa poder entender legal. Então, I couldn't find you guys, so I've bought six new friends. Claro que isso é uma piada, eu não consegui encontrar vocês. Então eu comprei, I've bought... Dois, seis novos amigos, que no caso ali é uma cerveja. Você percebeu então que nesse momento o verbo culto foi claramente usado para ele dizer que ele não teve a capacidade de encontrar os amigos. E se você interpretar por possibilidade, também não vai estar errado. É importante sim você sempre lembrar que could vai poder ser usado para possibilidade e também capacidade. Então, para a gente recapitular aqui, o verbo can é comumente usado para dar uma noção de capacidade do que nós conseguimos, de possibilidade do que nós podemos e também para pedir permissão se nós podemos fazer alguma coisa, se nos permitem que façamos alguma coisa. Ao, verbo que, ao passo que o verbo could vai ser empregado na noção principalmente de capacidade ou de possibilidade. Se utilizar na pergunta, ele pode ser usado como permissão? Pode, mas o verbo can ocupa bastante esse espaço. Lembrando que o can é um pouco mais informal do que o verbo could. Ambos são igualmente importantes e você espero agora que possa então dominá-los e utilizá-los para sempre. Chegamos ao final então desse vídeo, espero que você tenha gostado. E aqui vem a minha pergunta, a parte mais importante para mim. Por favor, responda. A pergunta é, what can I do to help you better? What can I do to help you better? Como, o que eu posso fazer para ajudar você melhor? Escreva aqui embaixo, você quer que eu faça um vídeo sobre isso, sobre aquilo? Se eu devo falar mais alto, se eu devo falar mais baixo? Fale o que você quiser, mas fale comigo, ok? Eu amo de paixão quando você fala comigo. Alright? Thank you so much for watching this video. See you next time. God bless you and bye bye. Now.